நம்மளுடைய பி ஆர் மேக்ஸ் அகாடமியில டிஎன்பிஎஸ்சி கம்பைன்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சப்ஆர்டினேட் சர்வீசஸ் பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி இன்ஜினியரிங் காலேजेस எஸ்சிஆர்டி एग्जामिनेशन இந்த एग्जामिनेशनஸ்க்கு எல்லாம் ஆன்லைன் கோச்சிங் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் கவர்மெண்ட் காம்படிட்டிவ் एग्जामिनेशन பேர் பண்ணنا நானும் என்னுடைய फ्रेंड्सும் சேர்ந்து இதல கிளாसेस எடுத்துட்டு இருக்கோம் சோ அட்மிஷன்ஸ் வேணும் நினைக்கிறவங்க कांटेक्ट பண்ணுங்க थैंक यू பிடி அசிஸ்டன்ட் ரெக்ரூட்மென்ட் அதாவது யுஜி டிஆர்பி மேத்தமேட்டிக்ஸ் सिलेबस இது அனைவருக்கும் வணக்கம் யூஜி டிஆர்பி எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கிற மேத்தமேட்டிக்ஸ் மேஜர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கான வீடியோ இது ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ராப்ளம்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ராப்ளம்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸா டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சர்வீசஸ் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் அப்ரெண்டிஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் நான் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இதற்கு முன்னாடி பார்த்த ப்ராப்ளம்ஸ் டிஸ்கஷன்ஸ் பார்க்காதவங்க இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் பிளேலிஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டி ஒன் ஆர் வித் யூஸ்வல் மெட்ரிக்ஸ் இந்த ரியல் அனாலிசிஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆர் பவுண்டட் கிடையாது ஆர் காம்பேக்ட் கிடையாது ஆர் கம்ப்ளீட் ஆர் கம்ப்ளீட் ஆர் காம்பேக்ட் இல்லை ஆர் பவுண்டட் இல்லை ஆர் டோட்டலி பவுண்டடும் இல்லை அப்போ இதில் என்னெல்லாம் வரும் ஆர் வந்து பவுண்டட் இல்லை இங்கே பவுண்டட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆர் காம்பேக்ட் இல்லை இங்கே காம்பேக்ட்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஆர் கம்ப்ளீட் ஆனால் இங்கே நாட் கம்ப்ளீட்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஆர் டோட்டலி பவுண்டட் இல்லை தான் ஸோ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இது வந்து ஒரு அடிப்படையான தீரம் இதை ஈஸியாகவும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எஃப்ஐ இன்டகிரேட் பண்ணால் கேபிட்டல் எஃப் வருதுன்னா கேபிட்டல் எஃப்ஐ டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணும்போது ஸ்மால் எஃப் வரும் இது ரியல் அனாலிசிஸில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப ஒரு அடிப்படையான ஒரு தீரமோட ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஸோ டைரக்ட் கொஷின் தான் ஆப்ஷன் சி கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டி த்ரீக்கு டி வரும் அதை ரிவைஸ்டு கீழே உங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டி த்ரீ தானே சொன்னேன் அதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் டி ரிவைஸ்டு கீழே சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க தேர்ட்டி த்ரீ டி ஆ ரிவைஸ்டு கீழே டின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே எப்படி அந்த எஃப்என் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா அது யூனிஃபார்ம்லி கன்வர்ஜன் இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் நாட் யூனிஃபார்ம்லி கன்வர்ஜன் The sequence of function fn of x is equal to nx by 1 plus n squared x squared for all x belongs to real line. Real line la x irukku. Nama idu vandu not uniformly convergent nu solla porom. Easy ah solliralam. Oru vela nama idu uniformly convergent appdi eduthitona enna irum. Idoda point wise limit zero varum. Adala easy ah potalam limit n tends to infinity nx by 1 plus n squared x squared calculate panninga na denominator la oru n ah neenga velila edunga. Appo 1 by n ப்ளஸ் என் எக்ஸ் ஸ்கேன் வரும் நியூமரேட்டரில் இருக்கக்கூடிய என் கூட இதை கேன்சல் பண்ணிடுங்க லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி போடும்போது இது ஜீரோ வந்துடும் ஜீரோ ப்ளஸ் இங்கே இன்ஃபினிட்டி வரும் ஜீரோ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி டினாமீட்டர் இன்ஃபினிட்டி தான் ஜீரோ ஸோ பாயிண்ட் வைஸ் லிமிட் ஜீரோ அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜீரோ வரும் ஒருவேளை இது யூனிஃபார்ம்லி கன்வர்ஜென்ட்டாக இருந்ததுன்னா மாடு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் எப்ஜிலான் வரும் ஃபார் ஆல் என் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு என் ஒன் அண்ட் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆர் பர்டிகுலராக நம்ம எக்ஸுக்கு ஒன் பை என் எடுக்கும்போது ஹாஃப் லெஸ் தென் எப்ஜிலான் வரும் இது வந்து எப்ஜிலான் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ பார்த்தீங்களா அப்போ ஹாஃப் லெஸ் தென் எப்ஜிலான்ங்கிறது ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் வந்துருச்சு அதனால் இது யூனிஃபார்ம்லி கன்வர்ஜன் கிடையாது இந்த ரியல் அனாலிசிஸ்லாம் இந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸில் ஒரு பத்து கொஷின் தான் இருக்கும் யூனிஃபார்ம்லி கன்வர்ஜன் யூனிஃபார்ம்லி கன்வர்ஜன் வராது அதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கனால இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்த உடனே ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ இது யூனிஃபார்ம்லி கன்வர்ஜன் அல்ல ஆப்ஷன் டி தான் வரும் கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோர் இதெல்லாம் பார்த்தாலே நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி திரும்பி இருக்கும்னு தெரியுது இ பவர் ஐ பை பை ஃபோர் இசட் அந்த ஆல்ஃபா ரொட்டேஷன் ஆங்கிள் வந்து பை பை ஃபோர்னா அது ரொட்டேஷன் தானே பார்த்தாலே தெரியுது அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ் பைலீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க பைலீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டேரக்ட் ஃபார்மில் போடுறதை விட ஆப்ஷன்ஸ்லேருந்து போடுறது தான் ஈஸியாக இருக்கும் பட் இந்த ப்ராப்ளமில் என்னென்னா எந்த ஆப்ஷனுமே கரெக்ட் கிடையாது நீங்கள் ரிவைஸ்டு கீ பார்த்தீங்கன்னா ஆல் எது போட்டிருந்தாலும் கரெக்ட்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா இசடுக்கு ஐ போடும்போது டபிள்யூ ஐ வந்து இந்த நாலு ஆப்ஷன்லேயுமே உங்களுக்கு வராது எப்படி நம்ம பைலீனியர் டிரான்ஸ
கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு அவங்க ஆள் கொடுத்துருப்பாங்க எது போட்டாலும் கரெக்டு தான் ஏன்னா எந்த ஆப்ஷனுமே அங்கே கரெக்டு இல்லை தென் தேர்ட்டு சிக்ஸ்த்து ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இது டேரக்ட் ரிசல்ட்டு தான் த சஃபீஷியன் கண்டிஷன் ஃபார் த ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கன்ஃபார்மலுக்கு வந்து அப்படியே அந்த டெஃபினேஷன் மாதிரியே இந்த டேரக்ட் ரிசல்ட் இருக்கும் சஃபீஷியன் கண்டிஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸில் எஃப் ஆஃப் இஸ்இட் இஸ் அனாலிட்டிக்கும் அண்ட் எஃப் டாஷ் ஆஃப் இஸ் அட் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இன் டியும் உங்களுக்கு இருக்கும் இந்த கண்டிஷன் வந்து டேரெக்டான ஒரு ரிசல்ட்டு தான் இந்த ப்ராப்ளம்லாம் செஞ்சு பார்க்காம ஒரே செகண்டில் ஆப்ஷன் பி நடிச்சிடலாம் அவங்க என்ன ரீஜியன் கொடுத்துருக்குறாங்களோ அந்த ரீஜியனில் இருக்கக்கூடிய அந்த இசட் மைனஸ் ஒன்னில் தான் ஆன்சர் வரும் அப்படி இருக்கிற ஒரே ஆப்ஷன் பி தான் இல்லை நம்ம பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் பண்ணி யூஸ்வல் லாரன்ஸ் சீரீஸோட ப்ரொசீஜர் படி போடுறதுனாலும் போடலாம் அதை விட ஒரு செகண்டில் ஆப்ஷன் பின்னு அடிச்சுட்டு போயிடலாம் And question number 38, the residue of z cos 1 by z at z is equal to 0, minus half answer la, இது நான் இதோ செஞ்சிருக்கம் பாருங்க, நீங்கள் cos theta நா 1 minus theta square by 2 factorial plus theta power 4 by 4 factorial plus and so on எல்லது வீங்கள்ல, அப்பு cos 1 by z அப்படி எல்லதுங்க, 1 minus 1 by z the whole square by 2 factorial plus 1 by z the whole power 4 by 4 factorial plus and so on. இந்த z வெளியில் இருக்கு அதை உள்ள கொண்டு போங்க. உங்களுக்கு residue art A வேணும்னா இந்த seriesல 1 by z minus A வோட கெலுவத் தூக்கணும். coefficient of 1 by z minus A. நம்மிலுக்கு residue art 0 தானை கேட்டிருக்காங்க. coefficient of 1 by z என்ன வருதுன் பாருங்க. இந்த வெளியில் இருக்கு z உள்ள கொண்டு வந்து இந்த தொடர் இந்த series எப்படி இருக்கிறது அப்படின் பாருங்க. 1 by 0 ஓட coefficient minus 1 by 2 factorial அதாவது minus 1 by 2. So question number 38 கு option B. 39 அதாவது உங்களுக்கு இந்த dynamics லந்து question வந்துது நான் உங்களுக்கு தமல் வாஷன்ல பாருங்க அப்படியா answer easy உங்களுக்கே தெரியும். ஒரு பொருலின் மீது பல விசைகள் செய்யில் பட்டாலம் அந்த பொருல் நிலையாவே இருக்குதுனா அதலாம் சமனிலை விசைகள் தான். உங்களுக்கு இதுக்கு Englishல உள்ள versionல உடனே answer கண்டுபிடிக்க முடியிலே நாலும் தமில்ல பார்க்குமோது easy ஆருக்கும். இந்த dynamics questions எல்லாத்துக்குமே தமில் வர்சன பாருங்க சரியான answer நீங்க அது topic படிச்சிருந்தாலும் படிக்கிலே நாலும் choose பணியிரலாம். So 39 குஸ் D, Euclibrium. இதுவும் direct result தான் resultant related ஆனது tan 5 வந்து Q sin alpha by P plus Q cos alpha.